ഹലോ എവറി വൺ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറെ നാൾ ഇരുട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കാവോ കുറെ നാളായി തീയ അധ്യക്ഷാത്തങ്ങളും പേജിൽ ഞാൻ സ്കൂട്ടായി നടക്കാം അപ്പോ കുറെ വീഡിയോസിന്റെ അടിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എവിടെയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഹാജർ ഹാജർ നമ്മുടെ ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല വെളിച്ചക്കുറവുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ശരിയായോ ഓക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറെ അതിന്റെ കുറെ പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോയി നാട്ടിൽ പോയി വന്നപ്പോ മോന് നല്ല വയ്യാണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടി തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു ടൈം ആയിരുന്നു ഹായ് സരിത ബിജീഷ് ഹലോ ജിഷ്ണു മായ് ഹായ് സ്മിത ഹായ് ബാബു ഹലോ വിൽസൺ ഹായ് ശശി ബ്രദേഴ്സ് ഹായ് വെറൈറ്റി പേരാണല്ലോ ആൻസി സനോജ് ഹായ് ഹായ് അപ്പൊ വന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ വാ ഹൺഡ്രഡ് കൗണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പോ കുറെ നാളായി ഞാൻ സുംബി ഒന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടോ സ്റ്റെപ്സ് കാണിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയൊരു ഔട്ട്ഫിറ്റിലല്ല സ്കേർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാ നിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കിപ്പൊ തോന്നി അത്യാവശ്യമാണ് തോന്നിയ ടോപ്പിക് ഇതാണ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ എല്ലായിടത്തും അസുഖങ്ങൾ അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടെ നമ്മളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഞാൻ ഇത് സുംബ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സൂര്യ നമസ്കാരം അത് ഞാൻ എന്ന് ഏത് ലൈവിൽ വന്നാലും ഞാൻ എല്ലാരെയും വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സുംബയുടെ ഒരു ഭാഗമല്ല പറയുമ്പോൾ അതൊരു യോഗയിലൊരു പോഷനാ പക്ഷെ ഞാൻ എന്നിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ എനിക്ക് സൂര്യ നമസ്കാരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹായ് സുജിത് ഹലോ ഹായ് ബിജു ആതിര ഹലോ ഹലോ ഇന്ത്യൻ സിൻ അസർ ബൈജാൻ ഹലോ ജിസ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ കമൻസിന് റിപ്ലൈ തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ സൂര്യ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം അതിൽ മെയിൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അപ്പൊ അതായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൽ ഓരോ ബോഡി പോസ്റ്റേഴ്സും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുന്ന പറയപ്പെടുന്നത് ഈവൻ പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ഈ വക അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടുത്ത് നിർത്താം സൂര്യ നമസ്കാരം ഡെയിലി ഈ റൂട്ടീൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അപ്പൊ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യണ്ട സുംബ ചെയ്തോ ഒന്നും നോക്കണ്ട സുംബ ഓക്കെ അതൊന്ന് പിന്നെ അതിലൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് ബി പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ ചാനലില് പുതിയ ഒരു സുംബ വീഡിയോ മൂന്നെണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലൈവ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ സംഭവങ്ങൾ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ ലൈവിന്റെ ക്യാപ്ഷനിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സുംബ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവും അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ വേറെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാം കൂടെ നമ്മുടെ സൂര്യ നമസ്കാരത്തിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ആ സൂര്യ നമസ്കാരം അത് റോങ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അല്ല സൂര്യ നമസ്കാരം തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്റ്റൈലാ നമ്മള് കൂടുതലും കളരി പോസ്റ്റേഴ്സും അങ്ങനത്തെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ അതാണ് ആ ഇനി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് വരുമ്പോ അവരുടെ അവരെ സംഭവത്തിനും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആ പല സ്ഥലത്തും പല പോസ്റ്റേഴ്സും കൗണ്ട്സും പലതാ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബേസിക് ബോഡിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ്സും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതെല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ എടുത്ത് വീഡിയോസ് നോക്കിക്കോ പല പല തരത്തിലുള്ള സൂര്യ നമസ്കാരം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്വൽവ് ബോഡി പോസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്ക എന്നിട്ട് ഹായ് മണില നല്ല കോമഡി അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ സുംബ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാ ഇനി സൂര്യ നമസ്കാരം വേണ്ട ഒരു അത് കയറി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പുതിയ സുംബ വീഡിയോസ് ഇപ്പെട്ട
അതിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ വിറ്റാമിൻ എ സി ഇ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാം പിന്നെ ചീരലില്ലേ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളാ ചീരല കോളിഫ്ലവർ തക്കാളി അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാ വൈറ്റമിൻ എ സി ഇ കേട്ടോ അത് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് ബോഡിയിലെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടും യെസ് ജോർജ് ഇതാണ് ആയുർവേദിക് ആ ആയുർവേദിക് എന്നും പറയാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് സിങ്ക് സിങ്ക് കണ്ടന്റ് കൂട്ടുക അത് എങ്ങനെയാണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സീ ഫുഡ് സീ ഫുഡും പിന്നെ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിലൊക്കെ അത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് മാക്സിമം കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് നന്നായി ഉറങ്ങുക ഉറക്കം ഒരു മിനിമം ആറ് അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കുക ആ ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്ന് കാലത്തെണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻഷനും ഇതൊക്കെ പോയൊരു എന്താ പറയുക റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണീക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഉറക്കം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയോ ആരുടെ ബോഡിയിലും വൈറ്റമിൻ ഡി ഇല്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി വെയിൽ വരാ വരാത്ത നേരത്ത് അതായത് ഒരു കാലത്ത് ഒമ്പത് മണി അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്ക് ശേഷം ഡെയിലി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സലീം ഹായ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു കേട്ടോ ഡെയിലി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെയിൽ കൊള്ളാൻ നോക്കുക കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവായിരുന്നു എന്ന് ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ ഡാൻസ് കളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ക്ഷീണം എന്നിട്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ടയേർഡ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സുംബ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവാന്ന് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെ സപ്ലിമെന്റ് എടുത്തു ഇവിടുത്തെ വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ വെയിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്ടിക്കുന്ന വെയിലാണ് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്ലിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾ കിട്ടും പക്ഷെ നാച്ചുറലി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അതിനും വഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് കുറവെന്ന് നോക്കാം ബോഡിയിൽ എന്നിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ അത് മെയിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നൂറ് പേരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു എഴുപത് പേർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും കുറവാണ് ആ ആ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ആൾ ഹേവിങ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ആർത്തേറ്റീസ് ആ അതെ ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു വിക്റ്റിം ആയിരുന്നു കേട്ടോ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ഏജ് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് പേര് വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു എനിക്ക് നല്ല പനി പനിയല്ല നല്ല അസുഖം കിട്ടി മോൻ നാല് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ഉറക്കം കൂടിയാൽ തടി കൂടുമോ ആ ഇനി കുറെ പേരെ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഉറക്കം കൂടിയാൽ തടി കൂടില്ല ഇത് എപ്പോഴാണ് കൂടാന്നറിയോ ഫുൾ ടൈം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രം ഫുഡ് മാത്രം അടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂടും കാരണം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ വേറൊരു എക്സസൈസ് ഒന്നും കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ തടി കൂടും അതൊന്ന് പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ റാഷൻ എന്ത് പരിഹാരം ബട്ടർഫ്ലൈ റാഷോ അയ്യോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണെന്നറിയോ അടുത്തത് പറഞ്ഞു ഉറക്കം ഉറക്കം തടിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അധികം കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട കുറെ നേരം ഉറങ്ങുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും പറയാൻ അധികം നേരം ഉറങ്ങരുത് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങണ കണ്ടിട്ട് കുശും വൈകിട്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മളതിന് നന്നായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിക്ക് ഒരു വർക്കൗട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ചതാണെങ്കിലും അത് കുറഞ്ഞോളും പിന്നെ കുറെ പേരെ ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ മെസ്സേജ് കുറെ ഉണ്ട് വായിച്ചാൽ കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വയർ ചാടില്ലേ എന്ന് സി നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അപ്പോൾ വയറ് ചാടും ഉറപ്പാണ് കാരണം വയറ്റിക്കാണല്ലോ വെള്ളം പോണേ നമ്മളൊരിക്കലും അത് അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യമായിട്ട് കാണരുത് നമുക്ക് തടി കുറയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലോങ് ടേം പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു വൺ മന്തിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറിപ്പം ചാടി പക്ഷേ നേരം മറിച്ച് ആ നേരം നമ്മൾ കുറെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ
അപ്പം അതാണ് ഉറങ്ങുന്ന സംഭവം പിന്നെ സുംബ ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടു ഇത്തവണ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ശരിക്കും കുറേ സ്ഥലത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ എൻ എനിക്ക് കാഞ്ഞാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരാണ് അവിടെ നിന്നൊരു കോള് വന്നൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്ന് പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറേ നാടൻ സുംബിനികൾ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു സുംബ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് കുറേ ചേച്ചിമാർ സുംബ ചെയ്യുക ചുരിദാറും പല പല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളി സുംബ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നാട്ടിലെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഷേപ്പിലാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് വന്നിട്ട് അമ്മമാരാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സുംബ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇടാട്ടോ സിയ ജോർജ് ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ഈശ്വര അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫിസിക്കൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ പറയുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈ റാഷ്യസ് മീൻസ് തൈസിന്റെ അവിടെ വരുന്നതാണോ ബട്ടർഫ്ലൈ റാഷ്യസ് ആ മായാ ശ്രീജിത്ത് ആ കുറെ നാളായി ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാരെയും പറ്റിച്ച് നടക്കായിരുന്നു പറ്റിച്ച് നടന്നതല്ല ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഇതറിയാലോ അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ നല്ല സുഖം കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് നടത്തണമായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റിന് നമുക്ക് എം 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 ഇയുടെ ഒരു ഷോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡാൻസ് ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പേജിൽ ലൈവ് പോവാ എന്റെ പേജ് അറിയോ ആര്യ ബാലകൃഷ്ണൻ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്തോ കുറെ കണാ ഗുണ കണ ഗുണ ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും എന്റെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും എന്റെയും കുറെ ഡാൻസ് വീഡിയോസ് കാണാം ആ പുതുക്കോട് ഹക്കിം യാ അതാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വയറ് ചാടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണ തെറ്റാണ് ശരിയാ വയർ ചാടാതെ തടി കൂടാൻ പറ്റുമോ ഓ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് ബൈ ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ തടി വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വിരിഞ്ഞു പോവും വയറായിട്ട് ചാടി വരില്ല ചിലർക്ക് കഴിക്കുന്നത് ആദ്യം വയറിൽ പോവും എനിക്ക് തോന്നും ഒരു വിധ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കഴിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പോവാ വയറിൻ്റെ അടുക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ തടി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്നിട്ട് ആപ്സിനുള്ള വർക്കൗട്ട് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ വയറിൻ്റെ അവിടെ അധികം ചാടാണ്ട് ബാക്കി പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പിന്നെന്താ പറയണ്ടായിരുന്നു ആ ഇനി സുംബ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റൂട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് വരണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സുംബ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുളിക്കാവോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് സുംബ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുളിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒന്നും വേണ്ട ഒരു വൺ അവർ മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് സുംബ തുടങ്ങാം തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാം അപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ബോഡിയുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി ബോഡി ഒന്ന് വാം ആക്കി മാറ്റുക അന്ന് ഇത്തിരി ചൂട് കയറുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് മസിൽ ക്രാംസും പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ഉളുക്കൽ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ടക്കുന്ന തല തിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഉളുക്ക് പിന്നെ പുറകിൽ അതൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വാം അപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒരു സ്ലോ സുംബ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പതുക്കെ അതിൻ്റെ ബീറ്റ്സ് കൂട്ടി കൂട്ടി റഗറ്റൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും ഹൈ സ്പീഡ് സുംബന റഗറ്റൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും അത് ചെയ്യുക പിന്നെ വീണ്ടും പതുക്കെ സ്ലോ ആക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും കയറ്റുക അത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹൈ സ്പീഡ് സും ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല ബ്രീത്തിങ്ങിന് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം വരും അത് നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് റേഷ്യോ ഒത്തിരി ഹൈ ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ ഒരു കൂൾ ഡൗൺ സെഷൻ മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡാൻസ് ചെയ്യുക നിർത്തരുത് നടന്ന് നടന്ന് പതുക്കെ ഒരു സ്ലോ വേർഷൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഹൈ സ്പീഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഹൈ ഇതിൽ പോവും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ബോഡിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കയറ്റി കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ അവർ വർക്കൗട്ട് പറ്റും ഒരാൾക്ക് ഇനി ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിച്ച്
അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക വേറെ കാര്യം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേറൊരു ഇതുണ്ട് കുറേ ചിരിക്കുക വെറുതെ ചിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു ചിരിച്ച് നല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയി നടക്കാൻ നോക്കുക ഈ ചിരി ഉറക്കം അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ വളരെ നല്ല പോയോ മറ്റ് സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബ്രീത്തിങ് നമ്മുടെ കൽപ്പന ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഫിലിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മറ്റേ ആനിലോ അത് ശരിക്കും ഉള്ളതാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മൂക്ക് അടച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ചിട്ട് നന്നായി ബ്രീത്ത് എടുക്കുക ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതിൽ കൂടെ വിടുക അത് തന്നെ വയസ് വയസ് ചെയ്യുക ഇതും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല പോലെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പറ്റുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ബാക്കി സുംബ വീഡിയോസ് എല്ലാതും ഫോളോ ചെയ്യുക ഡാൻസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേജ് ഉണ്ട് ദ സ്റ്റുഡിയോ നയൻറ്റീൻ ആ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ നയൻറ്റീൻ കണ്ടോ ഈ ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ലോഗോയിൽ ഒരു എഫ് ബി പേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ അതിൽ നോക്കാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഡാൻസ് വീഡിയോസ് ഇനി നമ്മളിടും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പേജിൽ തീയാൻ്റെ അദ്വിക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ കുറേ പേര് സുംബ വീഡിയോസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് അയക്കുന്നവരും ഇനി എന്നെ കണ എന്നെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ നമ്മുടെ തിയാ ആൻഡ് അദ്വിക് പേജിലേക്ക് ഇടാം ഇവിടെ തിയ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഭയങ്കര സിൻസിയറാണ് ഈ പേജായിട്ട് അപ്പോൾ ആളതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്തോളും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പ്രോത്സാഹനം അതൊക്കെ ഈ പേജിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക സുംബ വീഡിയോസൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത് കൂട്ടാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുക കുറച്ച് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഇനി ഒത്തിരി ടെൻഷനുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ വന്ന ഒത്തിരി ടെൻഷനുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നല്ല മെലഡി നല്ല സോങ് എടുക്കുക ഭയങ്കര സൂതിങ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് എടുക്കുക അത് വെക്കുക ഹെഡ്സെറ്റിൽ കുത്തുക വേറെ കാര്യമൊന്നും ആ നേരത്തെ ആലോചിക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്യൂണിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് ആ പാട്ടിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുക വേറെ ഒന്നും ആ നേരത്തെ ആലോചിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സോങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുപ്പിച്ചിടുക എന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് സ്വയം ആ പാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുറേ ടെൻഷനൊക്കെ മാറും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ജീവൻ വെച്ച പോലെ തോന്നും അപ്പം അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാട്ടാ പിന്നെ ആരും ടെൻഷൻ അടിച്ചും വിഷമിച്ചൊന്നും നടക്കല്ലേ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നേരിടാം എന്നുള്ള മട്ടിൽ വേണം ലൈഫിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹെക്ടിക്കാണ് കാലത്ത് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മോനുണ്ടാവും ഒരു തോളിൽ മോനുണ്ടാവും എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പും ഇതൊക്കെ കൈ ഷോൾഡേഴ്സിലുണ്ടാവും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് കെട്ട് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫുൾ ഡേ ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് ഈ വെയിലത്ത് പിന്നെ ടാക്സി വിളിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇത് കഴിഞ്ഞ് മോനുണ്ടാവും അപ്പുറത്ത് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആ പോവാണ് നയൻ മോർണിംഗ് നയൻ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൽവ് തേർട്ടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ അവർ ബ്രേക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഈവനിങ് വരെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ടെൻഷനും ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി പോയി കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കണല്ലോ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പാലോക്കുമ്പോൾ തോന്നും കുറേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ന് എനിക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നന്നായി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും കുറേ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മോനുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്